恕，在下无能，未能保住国公夫人腹中胎儿。就气虚体弱，骤然外伤小产，对身体耗损极大，今后恐怕无法再有孕了。醒了，醒了，四嫂醒了。宋儿，我的孩子，哎呦，我们的孩子没有了。我们的孩子没有了，大圣，我以后再也不能有我们的孩子了。不可能，不可能，我不相信，他是在骗我的，对不对？他是在骗我的，对不对？大夫，你先下去吧。四嫂，你别太难过了，这个大夫说的也不作数，改日再请个名医，孩子一定可以再生的。对，乔鲁。是独孤伽罗害了我，就是他害了我。伽罗，是他推了我，是他亲手推了我。不，宋儿，你冷静一点啊！孩子没了，我也很心痛。可是，公主，公主，公主，你也看到了对不对？你说呀，就是独孤伽罗推了我。你说是不是？哦，是是是，我看见了。哎呀，这不可能！其中定是有什么误会。伽罗他怎么会推你呢？你还是不相信？公主都说已看见了，你还是不相信？我与他发生争执，他说不过我，心虚理亏之下动手推了我，是他害了我，害得我以后再也不能有孩子了。宋儿。你别激动，事已至此，你莫再多疑，先养好身子，好吗？有什么事，我们日后再商量，好不好？你先躺下。来，倩雪，好生照顾夫人。是。珠儿。宋儿说：“你也在场，当时到底发生了何事？”这，我当时就站在远处，就听见他们吵起来了。至于到底发生了什么，我,我其实也没看清楚呀、啊。真的？哎，我四嫂太可怜了，孩子没了，她得多伤心啊！四哥，你还是好好安慰安慰他要紧吧。四哥，四哥。啊，我知道，伽罗不会推他的，他也有孕在身的，这怎么可能啊？伽罗没什么事吧？四哥。我叫你关心的是四嫂，你到底有没有在听我说呀？我大嫂她没事，她本来是想一同探望四嫂的，可是我怕四嫂醒来看见她，怕是又要气得晕过去，所以我就让她先回去了。那就好，那就好。是。大嫂，公主回来了。公主，鲁国公夫人怎么样了？哎，公主，你倒是说话呀！孩子没了，而且大夫说呀，以后很可能再也不会有孩子了。怎么会这样？那，那他现在怎么样了？还能怎么样？伤心欲绝，连整个人都不太清醒了。你这话什么意思啊？就是胡言乱语呀、啊！四嫂说了。是你推的他，他孩子才没有的。大嫂，你
你要有个心理准备啊，说不定哪天，四嫂真的会来找你报仇。关大嫂什么事儿啊？大嫂怎么可能推他呢？所以我说呀、啊，肯定是受了太大的刺激，一时糊涂。并非我有意推脱，是当时他那激动的样子太可怜了，又吓人。哎，我实在是开不了口。公主，虽然他也很可怜。可是你明知道大嫂没推他，你可得为大嫂作证啊！哎呀，这是自然。不过你要找个合适的时机嘛。哎，公主，你简直是天底下最仗义的公主了。嗯，那是自然喽。哎，大嫂，若是我帮你，是不是该回馈我点什么呀？公主的意思是，每个月多给我些月钱用啊。之前给的月钱根本就不够用。哎呀，大嫂，你也知道我体面惯了，总是要多些开支，买些面霜啊、绸缎呢。这样，我会经常去看望四嫂的。等她好些了，我与她说明缘由，再带你去探望她，这结自然就解开了呀。哇，公主，我刚才还说你仗义呢，原来你是为了月钱才帮大嫂的。公主，你可否尽早带我去看望鲁国公夫人？她现在这个样子，我实在是放心不下。现下可不能去啊！四嫂正在气头上，你去了只会让她更加伤心、更愤怒，到时候不知道她会做出什么事情来。况且啊，你还大着肚子，她受了刺激，万一伤到你，两败俱伤，何必呢？不如缓一缓，等她冷静下来再去也不迟。就是就是，咱们以后再去。到底怎么说嘛？花销还给不给嘛？礼尚往来，两不相欠啊！嗯，让他过来。嗯，宇文慧，你这个无耻小人！你把他们都收买了，对不对？哼哼，时至今日我才知道，原来我的身边竟是一群为虎作伥、贪生怕死之徒。但是你记住，多行不义必自毙。终有一天，我定会拿到证据，上禀天王，治你的死罪。<笑>听见了吗？他说什么？他要吃我的死。对，尉迟公子，若我家公子被治死罪的话，那恐怕你也活罪难逃啊！你胡说什么？尉<笑>迟兄，这契约上可是摁了你的手印，上面写的清清楚楚、明明白白的，你。尉迟宽收了我的钱，替我办事，如今你却跑到我这儿来大呼小叫、兴师问罪，你难道是嫌钱少不成？若是嫌钱少，你不妨直说啊！我宇文慧还不至于吝啬这一点小钱。你血口喷人！我何时收过你们的钱？尉迟公子，这白纸黑字还有手印，而且东官府的人均可作证。他们的所作所为，那都是听从你的号令了。我想此事就算传到了天王耳中，你觉得天王还会信你是清白的？你们，你们无耻！无耻总比疯癫好。不像某人，连自己的所作所为都无法控制，沾一点酒就发疯失常，还妄图要治我的罪。<笑>玉师兄，我劝你若有时间啊，还是去找一个好一点的大夫，好好治一治你这个疯癫之症。哎，尉迟公子，我们如今可都是一条船上的人了。你们，你们等着，今日之事，我绝对不会就此罢休。哼哼。好啊，那我便在这儿等着你。我倒要看看你能教我如何。
公子，小人有要事禀报。何事？小人听到鲁国公夫人与独孤伽罗争执，原来大冢仔出征全是独孤伽罗谋划的。什么？独孤伽罗他一介女子，怎能谋划这等大事啊？好像是独孤伽罗说动鲁国公夫人，让北国王子故意点大冢仔出征的。独孤伽罗，又是独孤伽罗。这个恶毒的女人害父亲被困边关，她太恶毒了！我要杀了她！我现在就要杀了她！公子使不得，有何使不得？公子冷静，此事牵涉重大呀！鲁国公夫人、北国王子均牵涉其中，那么杨柱、宇文邕、天王都难脱干系，这是一盘大棋呀！那我更要杀了独孤伽罗。让他们所有人都知道我们的厉害！不不不不不，公子，眼下时局危险呐、啊！小人听闻，天王时常暗中召见朝廷重臣，如今大冢仔出征在外，天王想趁机夺了大冢仔的权也并非不可能啊！而且现在大冢仔兵败，就算平安回朝，之后也难以预料。此时。正所谓山雨欲来风满楼，千万不能节外生枝啊！公子，还请三思。啊！告诉狂，贤侄，今日你不当值。这事有何事吗？我有要事，想单独请教高司空。好，贤侄请讲。哎，高司空，咱们借一步说话。此处人多眼杂，长话短说。宇文虎私铸猎钱。本来我已经查获了证据，谁知宇文辉收买了私金属大小官员，并将证据销毁，而且宇文辉灌我酒，置我不省人事，让我在一张契约上安了手印，陷害我是同伙。若我告发此事，那我便是共犯。哎，我倒并非担心我自己，只是怕父亲因此受牵连。莫急，事情还没有到不可收拾的地步。告诉公。在东官府，我能信的也只有您了。你只有继续搜集证据，嗯，届时成交天王，你自然就清白了。可是宇文辉一伙行动谨慎，我虽一直在查，但是势单力薄啊。百密一疏，日子久了，他定会露出马脚的。这样吧，我派几位信得过的人协助你调查，只要你有心，定能找到证据的。看来也只能如此了。不过，此事为何你舍近求远，不先同你父亲商量？我调查宇文辉不成，反被他诬陷，实属窝囊。哎，若将此事告知父亲，以他向来的态度，肯定只有挨骂的份儿。哪还敢跟他商量？所以，也请您替我保密，暂无告知我父亲。好吧。夫人，您要的东西已给您备好了。只是，若被狼主知道了，你不说，他怎会知道？奴婢自然是不会说。可是，若是那随国公府真的出了事，必定会引起怀疑的。找个人担着不就行了？眼下不是正好有个合适的人选吗？况且，我也顾不了这么多。就算不是独孤伽罗动手推了我。可这一切都是因他而起。他
他没有动手杀我的孩子，可我的孩子却因他而死。我不找他报仇，我还能找谁？哼，他必须要血债血偿。别怪我，这都是他逼我的。你把东西放下，去看看公主来了吗？是。嫂，我来看你了，公主。四嫂，哎，四嫂，这是我的，啊，是我特意为你准备的补肾汤药。你如今气色不太好，需要内调外养，要赶紧恢复身体才行啊。你们都先出去吧，我跟公主说会话。是。四嫂，你看上去好多了。是，有什么话想跟我说吗？当日我气昏了头，伤心过度才口不择言，错怪了伽罗，又让你为我作谎，实在是不该。啊，这是我送给公主的，一定要收下。四嫂，你太客气了。其实四嫂不必受得这般严重，我明白的。你受了这么大的打击，也是情有可原的。既然四嫂不生气了，那过几日我和大嫂来看你可好？之前大嫂就一直想来看你，可是我怕你还介意，所以没敢让她来。哎呀，她不用专程过来，而且她肚子也大了，我这心里也一直有愧。当日在御花园，我也说他推了我，众人都听见了，他不会因此而生我气吧？啊，没有没有，大嫂不会介意的，他呀还是比较关心你的身子。嗯，但我总是过意不去。啊，这个是熬好的保胎汤药，我现在用不上了，你就帮我给伽罗烧回去吧，略表我的心意，就别说。是我送的啊！我明白，我明白，那便说是我送的呗。反正我那二嫂总是无事献殷勤，搞得好像我全然不关心大嫂似的，就当借花献佛了。嗯，宝莲，这个捎带回去给大嫂。四嫂，你好好歇着，我先走了啊。嗯，公主慢走。四嫂保重，我改日再过来看你。嗯。大嫂，我来看你啦。公主，听说你今日去探望了鲁国公夫人。他好些了吗？他好多了，而且他还跟我说啊，之前的事情大家都不要放在心上了。真的吗？嗯，那就好。既然他好些了，我想请公主改日陪我去鲁国公府走一趟，我也理应去探望他。好呀，好呀。哎哎，来来来，大嫂，这个呀，是我今日去探望四嫂时顺便给你带的安胎药，用的呀都是上好的药材。公主有心了，我们都是一家人，无需这么客气。不客气，就是顺便。不是不是，是我的一片心意。我就用这个来感谢大嫂费心补贴的月钱啊，以后也还要请大嫂多多照顾我呀。公主真是既体贴又聪慧啊！当然啦，哎，这药还没有凉，大嫂你赶紧趁热喝了吧。你看我对你这般体贴入微，你可要多给我些回馈才是啊！夫人，大夫来给您请骂了。月份大了，可要时常看看。好，快瞧瞧，这是公主特意给我熬的安胎药。
，而且啊，用的都是上好的药材。呃，公主是否知道这用的都是哪些药材？日后我好叫新兰照着去配。这我哪里记得清楚啊？反正都是名医开的好方。嗯，夫人的胎向来由老小照看，可保无虞，且夫人体质好，无需过多进补，是药。三分毒。哎，你会不会说话呀？不过就是个普通大夫，哪里比得上我四哥请的名医？公主的意思是，这个药方是来自鲁国公府吗？嗯，就是我四哥给四嫂请了个名医调理，我正好碰见了，就顺便开了个方子。这位名医居然还随身带着上好的安胎药材啊！哦，这，这这我就不太清楚了。大嫂，你好好歇着啊，我先走了。宝莲，我们走。大夫，是否汤药有问题？啊，此事有五行草的酸味，我需要尝过之后方能确定。明白。今日之事不许说出去，知道吗？是。是。这随国公府为何还没传来消息啊？夫人，或许杨夫人并未喝下，也未可知。你，夫人，顺阳公主与杨大夫人来探望夫人了，就在前厅。鲁国公夫人。补品。哦，大人参，又是大人参，我家大嫂最喜欢送人大人参了。可真是好大的肚子啊！我的孩子才三个多月，我的肚子都还未来得及大起来。孩子变没了，孩子啊，你在这个肚子里害不害怕呀？我想你一定很害怕吧，因为你的母亲害死了我的孩子，他一定会遭到报应的。这报应若是在你身上。你该多可怜呀，鲁国公夫人。今日我好意来拜访你，请你说话注意分寸。对呀、啊，四嫂，你先前不是已经想通了吗？怎么今日又……我的孩子一个人在下面多可怜呀！要不然让你的孩子，也陪我的孩子一起去吧。四嫂，你这是说什么呀？哎呀，哎呀，大嫂，我说咱们不该来吧，赶紧走吧。走，走哪儿去、啊？我的孩子没了。你的孩子也别想活了，你不是已经下手了吗？借刀杀人这招够狠，可惜没有得逞。今日看我好端端的站在这里，让你失控了是吗？我不知道你在说什么，你心知肚明。不过我可以不追究，但下不为例。另外，我想告诉你，你失去孩子，不是我的错，明明就是你的错。就是你的错啊！将过错推给别人，难道你就能解脱了吗？你胡说！你这个工于心机的女人，明明就是你不择手段，借我设计与门户出征在先，明明就是你害得我动气之下孩子才没了的，你还说不是你的错？四嫂，你别激动啊！大嫂
，你有话好好说嘛。我跟他是应该好好说了。公主，去外面等我。那，那你一个人可以吗？那我出去等你啊，就在外面啊。宝莲。你还有脸和我说话呀？难道你害得我还不够吗？身为一个女人，没有夫君之爱，也没有孩子傍身，我的后半生要如何度过呀？你抢走了我的夫君，害死了我的孩子，新仇旧恨，我要找你一并讨回。我从未抢走你任何东西，是你并未真的拥有过。难道你还未曾意识到自己的可悲之处吗？你生孩子是为了保自己的后半生，还是为了绑住你的夫君？在这世间，最难掌控的就是人心和感情。一个男人若是变了心，就算你有了孩子，他还是会离开。而一个女人，不懂得珍惜自己。别人又怎能珍惜你？所以你唯一能做的，就是努力让自己过得好一点。你如果真的这么恨我，就要过得比我好，这才是对我最大的报复。该来的，你看看刚才四嫂气的，她都恨死你了。说不定啊，连我都被恨伤了。她不会恨你的，她是否怨恨我也并不重要，最重要的是让她振作起来。嗯，这话怎么解啊？公主啊，嗯，你可知以毒攻毒吗？她如此好强，我若示弱的话，她便会觉得都是我的错。我如今记一记她，让她早些认清事实，希望她可以彻悟吧。原来如此啊！人人都夸大嫂聪明，我看你呀、啊，都快成精了。公主啊，嗯，那我就当你夸我了。谁？这自然是夸你。大嫂，你这张嘴好生厉害啊，连我都说不过你。不过你就不怕用力过猛、刺激过头？万一他真伤到你和孩子，可怎么办呀、啊？不会的，他不会在自己的府上动手。若要动手，他也不至于自己来。嗯。哎，对了，我刚才听到你说什么借刀杀人，这是什么意思啊？公主、啊，你如此貌美单纯，无需烦恼这些琐事。若是因此添了皱纹，就可惜了你这副容貌。很多事情想不明白，就不必理会了。对，本公主美貌最重要嘛。是啊。<笑>不知父亲是否寻得到你？最近发生了很多事情，但你放心，我会坚强的。我会保护好我们的孩子，不让他受到任何伤害。可是大郎，你在哪里呢？我很想你，真的很想你。
兄弟，怎么样？你们都怎么了？起来啊！杨坚，高立高，高立高，一定要撑下去。你记得吗？我们说好的，一定要活着回去，不能死在这儿。这条路走不通，我们再找别的路。坚持，高大哥，大郎，大郎，醒醒啊，大郎！大郎，现在不是睡的时候，要振作起来。大郎，大郎，家洛，家洛，真的是你。大郎，你要振作起来，你的兄弟们需要你，我和孩子需要你，我们在家里等你。大郎，大嫂，你又做噩梦了，你又梦到大哥了吗？我，我，我梦到你大哥在迷踪林里。可是我找不到他了。你说他不会有事吧？大嫂，你这是日有所思，夜有所想，所以才会入梦。你放心，大哥一定不会有事的。对，他一定会回来的。嗯。来，兄弟，好，给。哎，师傅，你干什么呢？啊，我刚才在山上采了点野果，给大伙填填肚子。就野果啊，这能吃饱吗？我还打了两只野鸡呢，哪儿呢？正烤着呢。拿来呀，但是咱得先给大钟仔吃。哼，听到了吧，兄弟？有些人呢，对大钟仔可真是一片忠心呢。哎，王鹤，你怎么能这么说呢？大钟仔是一军之帅，咱们还得倚仗着他带咱们杀出去呢。大钟仔，齐军防守严密，看来是突围无望。这俗话说得好，留得青山在，不怕没下一手。不如我们降了。一图东山再起，大钟仔息怒，混账！我宁可战死也绝不投降。末将也是为您着想。眼下，内无粮草，外无援兵，突围无望，还是保命要紧啊！我随太祖打天下至今，什么凶险没经历过？不都闯过来了吗？区区一个山谷，岂能困住我？继续派人探查，定能找到出路。是。若有人再敢提“投降”二字，我绝饶不了他。大钟仔。您快吃吧，分给兄弟们吃吧。大钟仔，您先吃，您吃饱了，才能带着兄弟们杀出去。
军放火，放火大龙仔，放火大龙仔。张子，只能往谷内跑了。撤！快撤！大柱子，前方没路了。难道这是天要亡我？我们要死在这个鬼地方了？小心！人没死，就有希望。都振作点儿。是徐知信识诈，想引我们出去。大仲裁，留在谷内，恐怕凶多吉少。冲出去，至少还有希望。对，兄弟们，一起保护大仲裁，冲出去！冲！冲！有救了！我们有救了！您辛苦了，谢谢谢谢。那一个，记上啊。陈无事，四百钱，辛苦了。谢谢。来，这是给你的。谢谢，谢谢。下一个多少？杨正事，六百六十钱。姐姐，这个是你的。姐姐辛苦了。谢谢，谢谢杨夫人，否则我挣不到这么多钱。要谢得谢你自己，若不是你这么努力，怎么会挣到这么多钱啊？还是得谢谢您跟王后给我这个机会。王后驾到！参见王后。参见免礼平身。姐姐免礼。诸位免礼平身吧。谢王后。谢王后。谢王后。姐姐，今日染房大喜，本宫也来凑个热闹，再给你带来一个好消息。什么好消息啊？天王得到前方战报，说杨大将军已救回大军。不日将班师回朝，太好了，这真是好消息。是啊，太好了，大嫂，大哥和父亲要回来了。嗯，参见王后，天王正在里面等着您呢，王后请吧。臣妾参见天王，坐吧。是。来，尝尝这新酿的桂花酒，朕敬你一杯。嗯，怎样？今日染房还顺利吗？是，百姓们领到工钱都很开心，他们的干劲儿更足了。王后为百姓如此尽心，是我大周之福啊！谢天王。
天王，臣妾这杯敬您。臣妾今日甚是开心，因为臣妾终于感觉到天王的心里是在乎臣妾的。夜深了，朕想回去了。天王，酒后夜行，吹了风恐伤龙体，不如今夜就在这儿歇息吧。朕还有公务要办。改日再来看。是，臣妾恭送天王。王后，我没事。天王说，改日再来看我，他定会来的。